ఏంటో చూస్తున్నావు వాడికి ఆల్రెడీ మర తడిపోయింది తెలుసా ఓకే వేర్స్ మై క్యాసెట్ అంటే క్యాసెట్ ఇచ్చేస్తే మా ఇద్దరిని చంపేసి క్యాసెట్ తీసుకెళ్ళిపోదాం అనుకున్నావా నీకే నీ తెలియదారులు ఉంటే వైజాగ్ సీతాంపేట నుంచి వచ్చినవాడిని నాకు ఎన్ని తెలియదారులు ఉండాలరా క్యాసెట్ లేదు తొక్క లేదు క్యాసెట్ ఎక్కడ క్యాసెట్ గివ్ మీ ద క్యాసెట్ మోషన్ ఉంటే సరిపోదురా టెక్నిక్ ఎక్కడా నేను ఇప్పుడే చంపేవచ్చు చంపడం తేలిక కాపాడటం కష్టం కాపాడుతాను ఆ అమ్మాయితో పాటు నిజాన్ని కూడా వచ్చేయండి సరే శర్మ గారు మీరు పోలీస్ అయితే నేను దొంగని రైల్ లో పెద్ద కెమెరా కొట్టేసింది నేనే అందులో ఏముందో కూడా నాకు తెలుసు ఇంకా బుకాయించడానికి ప్రయత్నం చేయకండి అది మీకే నష్టం ఏం కావాలి నీకు ఏం కావాలంటే ఏం చెప్తాను ఒక ఐదు లక్షలు కొట్టండి నువ్వు ఎక్కడున్నా గెలాక్సీ థియేటర్ పక్కన అల్ఫా కేఫ్ లో త్వరగా తీసుకురండి ఇప్పుడు ఎక్కడ కొట్టాలరా నిన్ను కొట్టకుండా పని మార్గం లేదా ఉంది ఆ కెమెరా మాట తప్పుతున్నారు నీలాంటి ఎదోల దగ్గర కూడా మాట నిలబడతారేంట్రా అయినా నేను ఒక దెబ్బ నేను ఊరు పెడతానో తెలుసా కట్టు చూడు ట్ లేదని చెప్పాడు కదా ఎన్ని కాలు చెప్పాలి నీకు ఏంట్రా కొడతావా కమాన్ వాకింగ్ అక్కడికే వెళ్ళేవారు 
ఇక్కడ రకరకాల పక్షుల్ని కెమెరాతో రికార్డ్ చేసేవారు నాకు <laughs> ఈ విషయం తెలుసు కూడా నేను దాచిపెడితే నీతో పాటు నేను కూడా ఇరుక్కుంటాను చూడు యోగి ఒక ఎంక్వైరీ ఆఫీసర్గా నా డ్యూటీ నేను చేశాను నిన్నేం చేయాలో ఆ కోర్టే డిసైడ్ చేస్తుంది నిజమే సార్ కానీ నా కెరియర్ మొత్తం స్మాష్ అయిపోతుంది ట్రై టు కోఆపరేట్ సారీ నన్ను ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయడానికి ట్రై చేయదు ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సబ్మిట్ మై రిపోర్ట్ టుడే లెట్ మీ డూ మై డ్యూటీ నీ సిన్సియారిటీకి మెచ్చి నేనిస్తున్న ప్రమోషన్ నక్సలైట్ల చేతుల్లో హతమైన శరత్ కుమార్ ఐపీఎస్ రేపు నువ్వు న్యూస్ చూడలేవు కదా అందుకే అడ్వాన్స్ గా న్యూస్ చెబుతున్నా వెంకి వాడిని ఎక్కడో చూశానని చెప్పాను కదా మా ఫ్లాట్స్ లోనే చూసాడు అదే మే ఊరు వెళ్ళే రోజు మీరుండే ఏరియా ఏ పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్ లోకి వస్తుంది లక్టి కపూర్ ఈ యోగేందర్ శర్మ ఏపీ పోలీస్ అకాడమీకి హెడ్ ఆఫీసర్ గా రావడానికి ముందు లక్టి కపూర్ లోనే డీసీపీ గా పనిచేసేవాడు అంటే శ్రావణి ఆరోగ్యం జరిగింది మా నాన్నగారు ఆ రోజు ఎందుకో చాలా టెన్షన్ గా ఇంటికి వచ్చారు నాన్న జ్యూస్ ఇక్కడ పెడుతున్నాను తాగండి మీరీ <laughs> ఎవరికైనా చెప్పారా లేదు సార్ ఫస్ట్ మీకే ఫోన్ చేశాను ఇది చాలా సెన్సిటివ్ కేసు ఇందులో పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారు మీరు ఈ టాపిక్ ఎక్కడా డిస్కస్ చేయద్దు ఎవరికి ఈ విషయం గురించి చెప్పద్దు ఆఖరికి మీ ఇంట్లో వాళ్ళకు కూడా లేకపోతే మీ ప్రాణాలకే కాదు వాళ్ళ ప్రాణాలకు కూడా ప్రమాదం అలాగే సార్ మీ అడ్రస్ చెప్పండి ఫ్లాట్ నెంబర్ ఫోర్ వన్ ఎయిట్ అరుణ అపార్ట్మెంట్స్ ఆపోజిట్ నీలఫర్ హాస్పిటల్ బిసైడ్ పెట్రోల్ బంక్ దగ్గర మీరు అక్కడే ఉండండి ఐ విల్ గెట్ ఇన్ టచ్ విత్ యూ ఆయన చూసిన నేరాన పోలీసులు చెప్పాలనే కంగారులో హంతకుడికి వివరాలన్నీ చెప్పేశారు 
మీ ఫ్లాట్ ముందు యోగేంద్రని చూసి భయంతో మీ నాన్నగారు మిమ్మల్ని ఊరికి తీసుకెళ్లిపోయారు వచ్చేటప్పుడు కూడా యోగేంద్ర హంతుడు తెలియక మీ బర్త్ నెంబర్స్ వాడికి ఇచ్చేశారు బర్త్ నెంబర్స్ మారటం వల్ల మీ నాన్నగారితో పాటు ఆ అమ్మాయిని చంపేశాడు వాడిని వదలకూడదురా ఈ క్యాసెట్ మన దగ్గర ఉండగా వాడు తప్పించుకోవడం కష్టం కానీ ఈ సాక్ష్యాన్ని పోలీసులు అందజేద్దాం అంటే ఈ కేసు డీల్ చేస్తున్న డిసిపి భరత్ వాడికి చాలా క్లోజ్ పోనీ మనం గవర్నర్ ని కలిస్తే వాట్ గవర్నర్ అపాయింట్మెంట్ తీసుకున్నారా అవును సార్ వాళ్ళ దగ్గర ఎవిడెన్స్ ఉందట పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ మీద నమ్మకం లేక గవర్నర్ ని రిక్వెస్ట్ చేస్తే రేపు హాలిడేనా స్పెషల్ గా కన్సిడర్ చేసి అపా